ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് എണിച്ചു നിൽക്കാം ഒന്ന് എണിച്ചു നിൽക്കാം എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതൊക്കെ കൈകളൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്റെ വീഡിയോ സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്ന് മാറ്റാം കേട്ടോ കൈകളൊക്കെ ഒന്ന് പരസ്പരം കൈകളൊക്കെ ഒന്ന് പരസ്പരം ഒരു കൈ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് കൈകൾ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നിന്ന് കൈകളൊന്ന് മുകളിലേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം വളരെ പതുക്ക കാലിന്റെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പൂറ്റി പൊന്തിട്ട് കാലുമ്പ നിക്കാൻ നോക്കാം ഫ്രണ്ട് ടോ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് നിക്കാൻ നോക്കാം പതുക്ക ഫ്രണ്ടിലേക്കോ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കാം പുറകിലേക്കോ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഒന്നും കൂടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഉപ്പൂറ്റി പതു മുകളിലേക്ക് നിർത്തിയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് പതുക്ക പുറകിലേക്ക് ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഒന്നുകൂടി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ചെയ്യാം കഴിയുന്ന അത്ര ചെയ്താൽ മതി വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇനി ഒരു കൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചെയ്യാം അതെ അതെ ജോബീസ് സാറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പതുക്കെ സ്പീഡ് കൂട്ടാം ഇനി പതുക്കെ പതുക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് മാസമായി നന്നായിട്ടുള്ള എക്സൈസുകൾക്കൊക്കെ കിടക്കാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നുള്ളൂ ഇനി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ നേരത്തെ ചെയ്ത കൈകളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി കൈകൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഷോൾഡറിന്റെ അവിടെ വെച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് പുറകിലോട്ട് നീ ഓക്കെ കൈകൾ സ്ട്രേറ്റാക്കി എല്ലാം സ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് തട്ടൽ സ്ട്രേറ്റാക്കിട്ട് കൈകൾ നേരെക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വീണ്ടും നിൽക്കുന്നു ബോഡി പോസ്റ്റർ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കിട്ട് നിക്കാൻ നോക്കാം നിക്കുമ്പോഴും എണ്ണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വീണ്ടും കൈകൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നു നട്ടൽ സ്ട്രേറ്റ് ആക്കാനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇനി കാലിന്റെ മുട്ടിനൊക്കെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്നേഹത്തോടെ കാരണം പ്രായമാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് കാലിന്റെ മുട്ട് അപ്പൊ അവിടെ കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്നേഹത്തോടെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാരവും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇനി ആ കാലിന്റെ മുട്ടിന് കൈ തൊട്ടിട്ട് തന്നെ അതിന് മുകളിൽ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഭാഗം കൊണ്ട് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം വളരെ പതുക്കെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ തവണ ഒരു സൈഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പോസിറ്റ് സാർ 
പതുക്കെ മതി നീ അരഭാഗത്ത് പിടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വലിയ വൃത്താകൃതികൾ ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കാൽമുട്ടായി അരയെ ഇനി കഴുത്തിന് നിന്നോട്ട് കൊണ്ട റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ക്ലോക്ക് വൈസ് അഞ്ച് തവണ ചെയ്യാം കൈകൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ വളരെ പതുക്കെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ കഴുത്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള അഞ്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് കഴുത്തിന് വേദന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് സെമി പകുതി ചെയ്താൽ മതി ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ വേണ്ട അവർക്ക് പകുതി ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മതി അല്ലാത്തവർക്ക് അഞ്ചെണ്ണം ചെയ്യാം ഓപ്പോസിറ്റ് വളരെ പതുക്കെ ഫൈനൽ അഞ്ചാമത്തെ റൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി മുകളിലോട്ട് താഴോ മുകളിലോട്ട് താഴോ മുകളിലോട്ട് താഴോ മുകളിലോട്ട് താഴോട്ട് ഇനി വശങ്ങളിലേക്ക് സ്ട്രേറ്റ് 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 ഇനി പുറകിലോട്ട് കുറച്ച് ബെൻഡ് കൊടുക്കാണ് കൈകൾ ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇനി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൈ നീട്ടിയിട്ടു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ചെയ്യാം നടുവിന് വേദന ഡിസ്കിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്കൊന്നും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കുരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുറകിലേക്ക് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ആ നട്ടലിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇതും ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ചെയ്യാം നട്ടല് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രായമായ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ഉള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം അഞ്ചെണ്ണം ചെയ്യാം ഒട്ടും ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ നടുവിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതും അവർക്ക് കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും ഒരു അഞ്ച് തവണയെങ്കിൽ മിനിമം കാരണം നട്ടലിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് എനർജൈസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ബോഡി മൊത്തം എനർജൈസ് ആവും ഇമ്മ്യൂൺ പവർ ഒക്കെ കൂടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇരിക്കാം ഇനി എന്നും ചെയ്യുന്ന ഇരുന്നിട്ടുള്ള എക്സൈസുകൾക്ക് തുടങ്ങാം ഇപ്പൊ തന്നെ ബോഡി അത്യാവശ്യം വാമായിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും കൈകളൊക്കെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യാം പതുക്കെ പഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം ചെയ്തോളൂ ചെയ്തോളൂ പതുക്കെ സ്പീഡ് കൂട്ടി മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് വരെ ഒരേ പ്രവൃത്തി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇനി പതുക്കെ ടാപ്പ് ചെയ്യാം
Kain ada apa tu? Tapi tonton. The opposite. Ini kaya, ini kaya ini ini bagam macam tu, itu orang na bagam macam tu, ini bagat tu mana rapi tu. Orang lain na naik tu prosi yang ni, na lala prosur. Opposite also. Ini kaya kalau cerita macam tu, na naik klapi ya. Orang ini dia lek klapu arnam. Balance side. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, eleven, ten, fifteen, fifteen, sixteen, seventeen, fourteen, eighteen, eighteen, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-eight, twenty-nine, thirty. Bodi itu energi, mana makanan yang sesuai untuk, mana ais rendah cecut itu siapa? Kadang-kadang park lalu, beach lalu, pergi ke mana? Siapa makanan yang sesuai untuk dia? Ini kaki gal berlegal cair tu. Kalau ni adi baga modal top pun ada, kan naik terapi. Ini side eyes, mana terapi yang kalum kari mengkal terapi yang. Ini tapi dorang kan. The force will down. Can you go on the other side? I didn't tap it over there. Orang suruh cukup tam. Kayu kalau mana, kayu tanda kalau mana, pressure berikan, power berikan, opposite kayu. Ini kayu kalau mana, mana itu lebih. Pulul energi berte. Atau mukut tu mulu apply ya. Kanal ke mukulil, kanal ke adi bagat ter, mukit de pahalam, iru asyangan, semua kaya kalau macam masaji dorca. Kanan mukulil oka, sehat tuade, soft aite kena touchi dor. Astras mark beri na iru oka, soft aite. Etil on the rabbi door come. Etil mughal lekum rabbi yam. Kaval on the massage door come. Adi. 
ഇവിടെ വോക്കൽ കോഡിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇരുവശങ്ങളിൽ ആസ്തികളൊക്കെ തൊട്ടിട്ടുള്ള ഒരു എക്സൈസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ട് വരൽ ഉപയോഗിക്കായിരിക്കും നല്ലത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയൊക്കെ സ്നേഹത്തോടെ ആ ശരീരഭാഗത്തിന് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടി അവയർനെസ്സോട് കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാത്തൊരു ഫീല് കിട്ടും നമ്മൾ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങൾക്ക് നന്ദിയും സ്നേഹവും സന്തോഷവും പറയാം കഴുത്തിന്റെ സ്പൈനൽ കോഡ് ആ ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്ന ജോയിന്റ് ഒക്കെ അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സ്പർശം കൊടുക്കുക നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീല് കൊടുക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് കൈയായിട്ടും ഈ ചെവിക്ക് അടിഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെവിക്ക് ചെറുതായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യാം എല്ലാ ഭാഗവും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്നേഹം അറിയിക്കാം ഇനി ക്രോസ് ആയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഒന്നുകൂടി കൈയൊക്കെ മുഖത്തെ എനർജി കൊടുക്കാം ഇനി നാവ് കൊണ്ട് വായ്ക്കുള്ളിൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊള്ളാം പുഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ നാക്ക് പുറത്തിട്ട് ഒരു ഭാഗ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഇടുന്നു നോട്ടം വലത് ഭാഗത്തേക്ക് വലത് ഭാഗത്ത് ഇടുന്നു നോട്ടം ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് നാവ് കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ തന്നെ റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാം ക്ലോക്ക് വൈസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസും ചെയ്യാം ഇനി കണ്ണിന്റെ എക്സൈസ് ചെയ്യാം വലിയ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ മൂന്ന് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം മുഴുവനായിട്ട് വലിയ ഒരു ഗോളാകൃതി ഇരു കണ്ണുകളും ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ഇനി വശങ്ങളിലേക്ക് ഇടതുവശത്തേക്ക് എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് മാറി മാറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇനി ഒരു കണ്ണ് ഇടത് മുകളിലെ ടോപ്പ് കോർണർ മറ്റേ കണ്ണ് വലത് താഴത്തെ ഭാഗത്തേക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പോസിറ്റ് മുകളിൽ വലത് കണ്ണ് മുകളിലെ ടോപ്പ് ഇടത് കണ്ണ് താഴത്തെ ഏതെങ്കിലും ഓബ്ജക്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും എല്ലാത്തക്കും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാതെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഈസിനെസ് കൂടി കൂടി വരും ഏതെങ്കിലും ഓബ്ജക്ടിൽ കണ്ണുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈസിയാണ് ഇനി 
ഇനി സ്വന്തം പേര് മലയാളത്തിൽ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ കണ്ണുകളുണ്ട് എഴുതാം വളരെ സാവധാനം ഓരോ അക്ഷരത്തിൽ കൂടി കൃഷ്ണമണികൾ കൊണ്ടുപോകാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിവേഴ്സ് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയും നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനും കൂടിയുള്ള ഒരു എക്സൈസ് ആണത് ബ്രെയിൻ ജിം ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് അത് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് വളരെ സാവധാനം ചെയ്യാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി കൈകളൊക്കെ റബ് ചെയ്ത് നട്ടെല്ലൊക്കെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാം ശിരസ് കൂടെ കഴുത്തിന്റെ അവിടെ ഒക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൈകൾ ഇങ്ങനെ വിരൽ പിടിച്ച് നട്ടലിന്റെ അധീനം പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രഷർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവിടെയും സ്നേഹം അറിയിക്കാം നട്ടൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തും ഒക്കെ ഒരു മൂന്നാണ് ആ പുറകെ കൂടെ നട്ടലിന്റെ ഇരുവശത്തെ കൂടി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് വിടാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയാസ് ആണ് അതൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ തള്ളവരൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അതേ രീതിയിൽ നട്ടലിന്റെ ഇരുവശത്ത് കൂടി ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് നേരമൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് ബോറടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതൊന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഉഷാർ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആൾ ഓട്ട് യു സബു സർ ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രാണായാമത്തിലേക്ക് പോകാം ശരീരം ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നട്ടലിലെ ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നും വളച്ചും നിവർത്തിയും ഒക്കെ പലതരം ആസനങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആയി ഇനി നമ്മുടെ ശ്വസനത്തെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കാം മനസ്സും ശരീരവും ഒരുപോലെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്വസന നിയന്ത്രണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് പ്രാണായാമങ്ങളാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അനുലോമ വിലോമ പ്രാണായാമം അടിശുദ്ധി പ്രാണായാമം എന്ന് പറയും ശ്വാസമത്തേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ വയർ മാക്സിമം പുറത്തേക്ക് വികസിക്കുകയും സ്വപ്നം ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വയർ മാക്സിമം ചുരുങ്ങിയിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അതിവേഗം നമുക്ക് നടിശുദ്ധി പ്രാണായം ചെയ്യാം മൂന്ന് വർഷം ദീർഘശ്വാസം എടുക്കാം വലത് മൂക്ക് അടച്ചു പിടിക്കുക ഇതും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം വലത് മൂക്ക് അടച്ചു പിടിക്കുക ഇടത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം മുഖത്തേക്ക് എടുക്കുക സ്വപ്ന നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യുക സവകാശം വലത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോട്ടെ പരസ്പരം മൂക്കിലെ നാസാരന്ത്രങ്ങൾ മാറി മാറി ശ്വസിക്കുകയും പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുക ഏത് നാസാരന്ത്രത്തിലൂടെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതിലൂടെ തന്നെ ശ്വാസം എടുക്കുകയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലൂടെ വിടുകയും ചെയ്യാം ഇടത് മൂക്കിലുള്ള ശ്വാസം എടുക്കാം സ്വല്പ നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഇടത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോട്ടെ വീണ്ടും വലത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാം ഇടത് മൂക്കിലൂടെ സാവകാശം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സിക്സ് ടൈംസ് രണ്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ നാടികളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ മാലിന്യ മുക്തമാകാൻ ശാസ്ത്രം കൂടെ തന്നെയാണ് ഒരു ശമനം മാലിന്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നടിശുദ്ധി പ്രാണായാമം 
വളരെ പ്രയോജനകരമാണ് ഒരു സെറ്റും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇടത് മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാം ഹോൾഡ് ചെയ്യാം സവകാശം വലത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോട്ടെ വലത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുക സർവ്വനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഇടത് മൂക്കിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോട്ടെ വീണ്ടും ഇടത് മൂക്കിലൂടെ തുടങ്ങി ഇടത് മൂക്കിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കൽ കുടിച്ച് ഇടതായിട്ട് ഭ്രമരി പ്രാണായാമം നമ്മുടെ ബ്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരീരത്തിന് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ഒരേപോലെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പെൺ വണ്ട് മൂളുന്നത് പോലെ ശ്വാസത്തെ പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ വണ്ടിൻ്റെ മൂളൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ശബ്ദത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഭ്രമരി പ്രാണായാമം ചെവികൾ തലകരൽ കൊണ്ട് അടച്ചു പിടിക്കാം വിരലുകൾ മുഖത്തും നെറ്റിയിലും ആയി ക്രമീകരിക്കുക ശ്വാസമാഴത്തേക്ക് എടുക്കുക സ്വല്പ നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ വയർ മാക്സിമം പുറത്തേക്ക് മൂളലോടുകൂടി ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ സവകാശം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് വയർ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കോശങ്ങളും ഒരുപോലെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്കുണ്ടാവും വൈബ്രേഷൻ മാക്സിമം സ്ലോ ആയി എക്സൈല് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൈയുടെ പ്രഷർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് കൂടുതൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പാകത്ത രീതിയിൽ കൈയുടെ പ്രഷർ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒരു സെറ്റും കൂടെ ചെയ്യാം
അടുത്ത പ്രാണായാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം കപാലപാതി ശ്വാസമത്തേക്ക് എടുക്കുക സ്വർഗനം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി സല ശബ്ദത്തോടെ തീവ്രമായി ശ്വാസത്തെ പുറത്തേക്ക് വിടുക അതനുസരിച്ച് വയറിന് ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കൂടുതൽ പുഷ് ചെയ്ത് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഒറ്റ പ്രാവശ്യമായിട്ടോ പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ടോ അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നടുവേദന ഹൈ പ്രഷർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവർ അത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല സാധാരണ ശ്വാസത്തിൽ മാത്രം ചെയ്യുക ശ്വാസമാകത്തേക്ക് എടുക്കുക കൈകൾ ചിന്മതയിലിരിക്കട്ടെ ശ്വാസമാകത്തേക്ക് എടുക്കുക സ്വപ്നം ഹോൾഡ് ചെയ്യുക വളരെ ശക്തിയോടെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ശ്വാസത്തെ പുറത്തേക്ക് വിടുക ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് വയറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നല്ലവണ്ണം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നും വികസിക്കുകയും ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നല്ലൊരു ശ്വസനക്രിയയാണ് പക്ഷെ വയറ്റില് ഭക്ഷണമുള്ളപ്പോൾ പൊതുവെ ശ്വസനക്രിയകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണമില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശക്തിയോടുകൂടി ഈ ക്രിയ ചെയ്യുന്നത് വയറിൻ്റെ മസിൽസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർണൽ ഓർഗൻസിന്റെ ചേഞ്ചസിനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം ശ്വാസമാകത്തേക്ക് വലിക്കുക സ്വൽപ്പ നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യുക മൂന്ന് ശ്വസനക്രിയകളും വയറ്റിൽ ഭക്ഷണമില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഇൻട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള മാലിന്യ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്വസനക്രിയകൾ വളരെ ഗുണകരമാണ് പോലെ ശരീരത്തെ കൂടുതൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും നിയന്ത്രിക്കാനും മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ശ്വസനത്തിൻ്റെ ക്രമങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും അടുത്തായി നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം ദിനേശ് സാർ ദിനേശ് സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ിലേക്ക് പോകാം വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുക മട്ടലിൽ നിവർത്തി ശരീരം മുഴുവൻ നിവർന്ന് മട്ടലിലെ എല്ലാ ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങളും അനായാസം എനർജിയെ കടത്തി വിടുന്ന രീതിയിൽ ശ്വാസകോശം വളരെ ശാന്തമായി അനായാസം ശ്വസനത്തിലേക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കസേരയിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ മട്ടലിൽ നിവർത്തി ഇരിക്കുക ബാക്ക് ബോൺ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മാക്സിമം സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കൈകൾ ചിന്മുദ്രയിലിരിക്കട്ടെ കാലുകൾ ക്രോസ് ചെയ്യാതെ ഫ്രീ ആയി സ്ട്രൈറ്റായി തറയിൽ തൊട്ടിരിക്കട്ടെ ശരീരം മുഴുവൻ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ശ്രദ്ധ ക്രമീകരിക്കാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദീർഘശ്വാസം എടുക്കാം ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കുക സ്വൽപ്പ നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യുക വളരെ സാവധാനം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടെ ചെയ്യാം ശരീരം സുഖാസനത്തിലായിരിക്കട്ടെ കണ്ണുകൾ ശാന്തമായിട്ട് അടയ്ക്കാം 
നമ്മൾ ലവിങ് ആൻഡ് കൈൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ ബാഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ആർദ്രതയോടെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നോക്കി കാണാനും ചുറ്റുമുള്ളവരെ നോക്കി കാണാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് ശാന്തമായി സാധാരണ ശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക അനായാസം ശ്വാസം എടുക്കുകയും പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിരീക്ഷിക്കാം ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും റിലാക്സ് ചെയ്യിക്കാം ശ്വാസത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശിരസ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയൊന്ന് കൊണ്ടുപോകുക ശിരസിലുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങളും ശാന്തമാകുന്നതായി ഫീൽ ചെയ്യുക ചെവി കണ്ണ് മുക്ക് വായ് കവിളുകൾ മുഖത്തുള്ള മസിലുകൾ എല്ലാം സവകാശം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതായി ഫീൽ ചെയ്യാം കഴുത്തിലെ മാംസപേശികൾ നാടികൾ ഞരമ്പുകൾ എല്ലാം സാവധാനം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതായി ഫീൽ ചെയ്യുക ഷോൾഡറുകൾ കൈകൾ കൈയുടെ ജോയിൻറ്റുകൾ വിരലുകൾ വിരലിൻ്റെ അഗ്രങ്ങളെല്ലാം വളരെ സാവധാനം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതായി ഫീൽ ചെയ്യുക എല്ലാ അവയവങ്ങളും ശാന്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് സുഷുന്ന നടികൾ അബ്ഡമൻ പട്ടക്സ് തൈ മസിൽസ് കാൽമുട്ടുകൾ കാഫ് മസിൽസ് പാദത്തിൻ്റെ ജോയിൻറ്റുകൾ കാൽപാദങ്ങൾ കാൽവിരലുകൾ എല്ലാം ശാന്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം സാവധാനം റിലാക്സ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ആന്തരാവയവങ്ങളും ബ്രെയിനിലുള്ള ട്രില്ലിയൻ കണക്കിലുള്ള നൂറുകൾ മെമ്മറി സെൽസ് ബ്രെയിനിൻ്റെ മൂന്ന് ഹാർട്ട് തൈറോയിഡ് ക്ലാൻഡ് ശ്വാസകോശങ്ങൾ ഡയഫ്രം ചെറുകുടൽ വൻകുടൽ ലിവർ പാൻക്രിയാസ് കരൾ ബ്ലാഡർ ആൻഡ് ബ്ലൗ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം നമുക്കറിവും അറിവില്ലാത്തും എല്ലാ അന്തരീകാവേവും റിലാക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ശ്വസനത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ കൂടുതൽ ആരോഗ്യവാനാകുന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷവാനാകുന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ ശാന്തതയുള്ളവനാകുന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുവൻ ആകുന്നു may i be well may i be happy may i be peaceful may i be love nen koodal aarogyavan aagunu nen koodal sandoshavan aagunu ഞാൻ കൂടുതൽ ശാന്തതയുള്ളവനാകുന്നു 
ഞാൻ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവനാകും നാം കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന കരുതുന്ന അംഗീകരിക്കുന്ന കൂടുതൽ സമയം ചേർന്നിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക മനസ്സിൽ കാണുക ആ വ്യക്തിയുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ആ വ്യക്തിയുടെ സാമീപ്യം ഫീൽ ചെയ്യുക നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആശ്വാസവാക്കുകളുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നതായി മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മുടെ സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കുക താങ്കൾ കൂടുതൽ ആരോഗ്യവാനാകുന്നു താങ്കൾ കൂടുതൽ സന്തോഷവാനാകുന്നു താങ്കൾ കൂടുതൽ ശാന്തതയുള്ളവനാകും താങ്കൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവനാകും വ്യക്തിയുടെ മുഖം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ കൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്നതായി ഫീൽ ചെയ്യുക ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മളെ സ്നേഹത്തെ പകർന്നു താങ്കൾ കൂടുതൽ ആരോഗ്യവാനാകുന്നു താങ്കൾ കൂടുതൽ സന്തോഷവാനാകുന്നു താങ്കൾ കൂടുതൽ ശാന്തതയുള്ളവനാകുന്നു താങ്കൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവനാകും ഹൃദയപൂർവം മനസ്സുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്കൾ കൂടുതൽ ആരോഗ്യവാനാകുന്നു താങ്കൾ കൂടുതൽ സന്തോഷവാനാകുന്നു താങ്കൾ കൂടുതൽ ശാന്തതയുള്ളവനാകുന്നു താങ്കൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവനാകുന്നു അത് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം അനുഭവിക്കുക ഹൃദയം നിറഞ്ഞു തുളമ്പുന്ന അനുഭവിക്കുക എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശങ്ങളും ആ സന്തോഷം സ്വീകരിക്കുന്നതായി ഫീൽ ചെയ്യുക ആ സ്നേഹസ്പർശം ആ അനുഗ്രഹം നമ്മിൽ നിന്ന് ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതായി അനുഭവിക്കുക ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് അനുഗ്രഹവും സ്നേഹവും ശക്തമായി ഒഴുകട്ടെ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഹൃദയം തുറക്കുമ്പോഴും സ്നേഹവും അനുകമ്പയും ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് പകരപ്പെടട്ടെ ആ വ്യക്തി അത് സ്വീകരിക്കുന്നതായി ഫീൽ ചെയ്യുക സ്നേഹം പകരുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ അല്പമേരം ശാന്തമായിരിക്കുക ശ്വാസത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പരിചയമില്ലാത്ത എന്നാൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നതായി നമ്മളെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതായി ഫീൽ ചെയ്യുക നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ പരിചയമില്ലാത്ത എന്നാൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നതായി 
നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതായും ഫീൽ ചെയ്യും ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെ പകർന്നു കൊടുക്കും താങ്കൾ കൂടുതൽ ആരോഗ്യവാനാകുന്നു താങ്കൾ കൂടുതൽ സന്തോഷവാനാകുന്നു താങ്കൾ കൂടുതൽ ശാന്തതയുള്ളവനാകുന്നു താങ്കൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവനാകും ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയപൂർവ്വം സ്നേഹത്തെ പകർന്നു കൊടുക്കാം താങ്കൾ കൂടുതൽ ആരോഗ്യവാനാകുന്നു താങ്കൾ കൂടുതൽ സന്തോഷവാനാകുന്നു താങ്കൾ കൂടുതൽ ശാന്തതയുള്ളവനാകും താങ്കൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവനാകും സ്നേഹം പകരുന്ന ആ നിമിഷത്തെ സ്വൽപ്പ നേരം ആസ്വദിക്കുക നമ്മൾ വെറുക്കുന്ന നമ്മളെ വെറുക്കുന്ന നമ്മളിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്നാൽ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ മനസ്സിൽ കാണുക നമ്മളെ വെറുക്കുന്ന നമ്മൾ വെറുക്കുന്ന എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്നാൽ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആ വ്യക്തിയെ മനസ്സിൽ കാണുക നമ്മളെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കും ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ അനുകമ്പയെ നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാം താങ്കൾ കൂടുതൽ ആരോഗ്യവാനാകും താങ്കൾ കൂടുതൽ സന്തോഷവാനാകും താങ്കൾ കൂടുതൽ ശാന്തതയുള്ളവനാകും താങ്കൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവനാകും ആ വ്യക്തിയെ മനസ്സിലൊന്നും കൂടെ സങ്കല്പിച്ച് നമ്മളെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതായി കണ്ട് ഹൃദയപൂർവ്വം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കാം താങ്കൾ കൂടുതൽ ആരോഗ്യവാനാകുന്നു താങ്കൾ കൂടുതൽ സന്തോഷവാനാകുന്നു താങ്കൾ കൂടുതൽ ശാന്തതയുള്ളവനാകും താങ്കൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നു സ്നേഹം പകരുന്ന ആ നിമിഷത്തെ അല്പനേരം മനസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മിലുള്ള മാറ്റത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതൽ സ്നേഹവും ശാന്തതയും കനിവും അനുകമ്പയും ഉള്ളവരായി നമ്മൾ മാറി എന്ന് ഉറപ്പിക്കുക സാവധാനം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷത്തെ ശാന്തതയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതൽ ആത്മധൈര്യത്തോടെ കൂടുതൽ റിലാക്സ്ഡായി നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുക കൂടുതൽ സ്നേഹവും അനുകമ്പയും കരുണയും നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതായി പിരിയുക സ്നേഹവും അനുകമ്പയും കൊടുക്കേണ്ട വ്യക്തികളെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം അവർക്ക് കരുണയും അനുകമ്പയും കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുക കൂടുതൽ സന്തോഷപൂർവം അല്പനേരം ശാന്തമായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് വരുന്ന മാറ്റത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് 
അച്ഛൻ സിപ്പിയാൻ കൈകളെ ചേർത്തിരുമി എനർജിയെ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കുക ശമമായി ബന്ധങ്ങൾ തുറക്കുക അഫർമേഷനുള്ള സമയമാണ് നസീമ നല്ല ബോഡി എക്സൈസും അതുപോലെ സൂക്ഷ്മ യോഗ ബ്രത്ത് പ്രാക്ടീസ് വളരെ ശാന്തമായ സുഖകരമായ മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ലഭിച്ച് നമ്മള് ശരീരവും മനസ്സൊക്കെ എന്തു സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ എന്താണോ നാം അവിടേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ വർക്കൗട്ട് ആകുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രം തെളിയിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച് വളരെ ഡീപ്പായി പറയാം നമുക്ക് ഇന്ന് എൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു ദിനമാണെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നെൻ്റെ മനോഹരമായൊരു ദിനമാണെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ജീവിതത്തില് എല്ലാ സാധ്യതകളും എന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സാധ്യതകളും എന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ നല്ല മാനസിക നിലയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഞാൻ നല്ല മാനസിക നിലയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു വിജയം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു വിജയം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓരോ നിമിഷത്തിലും വിജയം എന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓരോ നിമിഷത്തിലും വിജയം എന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഞാൻ വളരെ ആരോഗ്യവാനും സന്തോഷവാനുമാണെന്നറിയുന്നു ഞാൻ വളരെയധികം ആരോഗ്യവാനും സന്തോഷവാനുമാണെന്നറിയുന്നു എൻ്റെ ഊർജസ്വലത ചുറ്റുപാടിലും പ്രസരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഊർജസ്വലത ചുറ്റുപാടിലും പ്രസരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ നന്മകളെയും ഞാൻ 
ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ നന്മകളെയും ഞാൻ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദിനംതോറും ഞാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ദിനംതോറും ഞാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ അധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ അധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പരിപൂർണ തൃപ്തനാണെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പരിപൂർണ തൃപ്തനാണെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നിലെ നന്മകളെയും ചുറ്റുപാടിലെ നന്മകളെയും ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നിലെ നന്മകളെയും ചുറ്റുപാടിലെ നന്മകളെയും ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എൻ്റെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എനിക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എനിക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് ഓൾ താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യു ഓ ടു യു സാബ് സർ താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു സർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ശരിയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ നമുക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് പോകാം വളരെ മനോഹരമായൊരു ദിവസം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച പ്രപഞ്ചത്തിനോട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയോട് ദൈവത്തിനോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം നമുക്ക് കരുത്തുറ്റ ആരോഗ്യം സമ്മാനിച്ച പ്രപഞ്ച ശക്തിക്ക് പ്രകൃതിയോട് ദൈവത്തിനോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം സന്തോഷകരമായി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ ദൈവത്തോട് പ്രകൃതിയോട് പ്രപഞ്ചത്തിനോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം നമ്മുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ആരോഗ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തോട് പ്രപഞ്ചത്തിനോട് പ്രകൃതിയോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ജന്മം തന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്ദി പറയാം നമുക്ക് ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും വിളയിച്ചു തരുന്ന അജ്ഞാതനായ കർഷകന് നന്ദി പറയാം നമുക്ക് ദാഹജലവും പ്രാണവായുവും തരുന്ന ഭൂമിക്ക് നന്ദി പറയാം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രപഞ്ച ശക്തിക്ക് നന്ദി പറയാം എല്ലാ ഊർജത്തിന്റെയും ഉറവിടമായ സൂര്യന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം നമുക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാർക്ക് നന്ദി പറയാം നമുക്ക് എനർജിയും ഊർജസ്വലതയും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം നമുക്കൊരു കുടുംബവും ആ കുടുംബത്തിനെ ആരോഗ്യത്തോടെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരുന്ന പ്രപഞ്ച ശക്തിക്ക് നന്ദി പറയാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആരോടൊക്കെ നന്ദി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയാം സോ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയാം വൈജിത് സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഒരുപാട് നന്ദി ദിനേശ് സാർ ഒരുപാട് നന്ദി നാസിം മാം നല്ല അഫർമേഷൻസ് ആയിരുന്നു താങ്ക് യു അശ്വതി മാം നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്നത്തെ 
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് പ്രൊഫഷണൽ ആയാലും പേഴ്സണൽ ആയാലും അല്ലെ സൊസൈറ്റിക്ക് ആയാലും എന്താണോ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടത് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഇന്നലെ എഴുതി നോക്കാൻ തീർന്നോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ കുറെയൊക്കെ എത്ര പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇന്നലത്തെ ടുഡു ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഭയങ്കര ചൂടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഈവൺ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതും പോലും നമ്മൾ ചുടുലിസ്റ്റൊക്കെ ഇത്ര മണിക്കൂറ് കാരണം വെള്ളം നമ്മളെ ബോഡിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഭയങ്കര ചൂടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ ടൈമിലൊക്കെ ഇത്ര ഉച്ചയിലിടയ്ക്ക് ഇത്ര ബോട്ടല് ഇതാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുടിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം സംസാര കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ അല്ല ഇന്ന് രാവിലെ തുടക്കത്തിൽ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ശാക്തീകരണം എങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നത് അല്ല ആരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ആകട്ടോ എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വയം ശാക്തീകരിക്കും ഷൈലാമ നസീമ എല്ലാവർക്കും പറയാം സ്ത്രീകൾക്കും മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാർക്കും ശാക്തീകരണ ആവശ്യമാണ് എല്ലാരും പറഞ്ഞോളൂ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വയം ശാക്തീകരിക്കാം സന്തോഷ് സാർ മുരളി സാർ അവനവന്റെ കഴിവുകള് സാധ്യതകള് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്വയം ശാക്തീകരണത്തിന്റെ പാതയിലേക്കായി അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരിലും ഇതേ സാധ്യതകളും അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുകയും കൂടി ചെയ്താല് ഒത്തിരി നന്മകളുടെ ഒരു ഒഴുക്കിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോ ആദ്യം അവനവനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റുവട്ടങ്ങളില് ഒരു ചെറിയ പ്രകാശം പരത്തി ആ പ്രകാശത്തിന്റെ അന്ത സാധ്യതകൾ സമൂഹത്തിലേക്കും അവനവന്റെ രാജ്യത്തേക്കും ലോകത്തേക്കും സമ്മാനിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പല നേതാക്കളും നമുക്ക് ജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറണം ബാക്കിയുള്ളവർക്കും പറയാം എല്ലാവർക്കും പറയാം ഡിസ്കഷൻ അല്ലേ നല്ലവണ്ണം ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം വെരി ഗുഡ് ഇനി ശൈല മാം വേണു സാർ സരസ്വതി മാം വർഷപ് സാർ എല്ലാരും ഓരോരോ പോയിന്റ് പറയും നാളെ ചെയ്യുന്നവരൊന്ന് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്തേ കേട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ ഡെലിഗേഷൻ നാളത്തെ ആരൊക്കെയാന്നുള്ളതൊന്ന് പോസ്റ്റ് ഇട്ടേക്കൂ ഓക്കെ ശൈല മാം പറഞ്ഞോളൂ സ്നേഹ മാം എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ദൈവം ഓരോരോ കഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും കഴിവുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും അവരുടെ കഴിവുകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സമൂഹത്തിനും സ്വന്തം വീട്ടിലും എല്ലാം നല്ല കഴിവുള്ളവരായിട്ട് ജീവിക്കുക ഓക്കെ മാം താങ്ക് യു അശ്വതി മാം ജുമന മാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞേ പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ ശാക്തീകരണ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളതാണ് പോയിന്റ് സ്ത്രീകളിൽ ശാക്തീകരണം അവർ തന്നെ വിചാരിക്കണം സ്ത്രീകൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് കാരണം അവരാണ് മറ്റേ അവരെ ഒരു ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നതല്ല അവർ തന്നെയാണ് അവരെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി 
അപകടങ്ങളിൽ ചാടിക്കുന്നത് ഒരു പുരുഷനുണ്ടെങ്കിലും അവരെ കൊണ്ടുപോയി കുഴിയിൽ ചാടിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് അതിൽ പ്രധാന അവസാനം നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ശക്തീകരണത്തിന് അവർ തന്നെ ശ്രമിക്കണം അതും വിശേഷിച്ചും ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ വളരെ അപകടാവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെയാണ് ബോധ്യവാദം നടക്കുന്നത് പുരുഷന്മാർ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതാണ് സ്ത്രീ ശക്തീകരണത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു ഇനി സ്നേഹമാം എന്തെങ്കിലും പറയൂ ഷീലാമ്മ പറയൂ എല്ലാരും താങ്ക് യു സാർ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ സാമചിത്തതയോടെ കേൾക്കാനും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് വിവേചിച്ചറിയാനും അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിനുശേഷം അതിനെ പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നിന്നും ഒഴിവാവാം വാക്കുകൾ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും അവയെ തരണം ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഞാന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേട്ട ഒരു കഥ ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ അപ്പം ഇപ്പൊ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു പരാതിയാണ് ഈ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിലും പല വീടുകളിലും സ്ത്രീകളാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോ അവരാണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും മരിച്ചങ്ങ് സ്വർഗത്തിലെത്തി എന്നാണ് കഥ സ്വർഗത്തിലെത്തിയപ്പോ ഇതായിട്ടാണ് കർത്താവ് അതായത് പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തു വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ പത്രോ സ്ലീഹായോട് പറഞ്ഞു അത്രേ ഈ പുരുഷന്മാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അവർക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുകളൊക്കെ കൊടുത്താണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടത് ആ ഇതില് സ്ത്രീകളാൽ നടത്തപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരെല്ലാവരെയും ഒരു ലൈനായിട്ട് നിർത്തുക സ്വന്തം ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് നിർ ജീവിച്ച പുരുഷന്മാര് വേറൊരു ലൈനായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ ഭരിച്ചു നടത്തിയ പുരുഷന്മാരെല്ലാം ഒരു ലൈനും സ്വന്തം ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ജീവിച്ച പുരുഷന്മാരെല്ലാം വേറൊരു ലൈനായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത്ര അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ഈ സ്വന്തം ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ജീവിച്ച പുരുഷന്മാരുടെ ലൈനിൽ ഒരേ ഒരാള് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി മറ്റേ ലൈൻ ആയിരുന്നു വലിയ എല്ലാവരും രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലായിരുന്നു അപ്പം ദൈവം എഴുന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്ര ഞാൻ ഇത്രയധികം ശക്തിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നൽകി നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് സ്വന്തം ശക്തി ഉപയോഗിക്കാതെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചല്ലോ അപ്പോ എന്റെ ഈ ഒരു മകൻ മാത്രം അവന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തമായി ജീവിച്ചു അപ്പൊ അവനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുക വിളിച്ചിട്ട് മകനെ നീ പറയുക എങ്ങനെയാണ് നിനക്കിത് സാധ്യമായതെന്ന് നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നത് അപ്പഴേ അതിന് അതിനകത്ത് ആ പറഞ്ഞ വ്യക്തി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോ അത് സ്നേഹത്തോടെ മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്റ്റോടെ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് ചെയ്താല് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം കിട്ടും നമ്മൾ പലപ്പോഴും മത്സരത്തിന്റെയും ആ ഒരു ഭരണ മനോഭാവത്തിന്റെയും കീഴടക്കലിന്റെയും ഒക്കെ പാതയിലൂടെ പോകുമ്പോ നമ്മൾ പല പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലിവ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ആഴങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പലപ്പോഴും മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്